Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. A la princesa del gigante le encantó tanto. La foto en la que Slaturkolu dijo me encantó llamó mucho la atención. La foto que Slaturkolu compartió en su cuenta de redes sociales cayó como una bomba. Si desea obtener más información sobre Slaturkolu, no olvide ver nuestro vídeo hasta el final. La bella princesa y el apuesto príncipe de la serie Emanet, todos creen que su amor en la serie es real. Él llama a Yaman un gigante y Sihar lo llama una princesa. Yaman fue muy vicioso y agresivo en los primeros episodios de la serie. Ahora ama más la mañana y su corazón está lleno de amor y sus ojos están llenos de amor. Los artistas de la pintura dibujaron una imagen tan hermosa de Slatur Kolu y Alil Brahim Zeyan en papel que es imposible no sorprenderse. Por mucho que le gustara a la audiencia, Turkolu quedó asombrado con estos dibujos y muestra su admiración diciendo que me encanta. Fans de todo el mundo, que hacen que Sila y Alil se parezcan en la vida real, y si Hari llaman en la serie de televisión, agradecen a Sila y Alil con sus regalos, su amor y los dibujos que dibujan así. Quieren mostrar y expresar cuánto los aman. Por el bien de Sihar y Yama. Lo comparan con el amor del gigante y la princesa. Aquellos que ven el hermoso corazón y el amor de la princesa transformados en un apuesto príncipe monstruoso gigante siguen la serie con admiración. El amor por esta serie se ha hecho realidad, lo demuestra con sus publicaciones, al compartir un pequeño spoiler con sus seguidores. Bien hecho por el artista. Las imágenes que hizo son muy hermosas, vio un gran interés en poco tiempo por parte de todos. El artista escribió la siguiente nota debajo de la imagen sobre la que estaba acostado, si es el quien rompe el hechizo, finalmente debes aprender a amar. La bella y la bestia. Un cuento de hadas comparado con el amor del amanecer y ya ama. El cuento de la bella y la bestia. Érase una vez. En la antigüedad había un rico comerciante. Dos de las hijas de este comerciante, que tenía tres hijas, eran extremadamente egoístas. Pero la tercera, cuyo nombre es Bella, era a la vez bondadosa y llena de amor. Un día, el comerciante se enteró de que su barco se había hundido en una fuerte tormenta. El pobre perdió todo lo que tenía, y lo único que le quedó fue su casita en el pueblo. A los dos hermanos codiciosos no les gustó nada esto. Simplemente se acuestan en la cama y no hacen nada más que suspirar y resoplar. Todo el trabajo de la casa se deja a Gucel. Después de un tiempo, el comerciante escuchó que uno de sus barcos perdidos había llegado al puerto. Antes de partir para averiguar si la noticia era cierta, les preguntó a sus hijas, ¿qué regalo debo traerles a mi regreso? La alegría de los dos hermanos codiciosos se restauró de inmediato. Vestidos y joyas. Dijeron que queremos. ¿Qué hay de ti hermosa? Preguntó el comerciante. Una rosa. Eso es suficiente para mí, dijo Gucel. Unos días después, el comerciante partió tristemente para regresar a su casa. Volvió a ser pobre, porque perdió su dinero del último barco a manos de los estafadores. Cuando cayó la noche, llegó a un bosque. El bosque estaba oscuro y frío. Un relámpago brilló, el viento soplaba nieve del suelo. El aullido de los lobos se escuchaba a lo lejos. El comerciante, sin saber a dónde iba, condujo durante horas, hundiéndose en la nieve con su caballo, y de repente vio un castillo muy hermoso con luces brillantes que salían de sus ventanas. Pero era un castillo muy extraño, porque aunque había fuego ardiendo en sus chimeneas y todas las habitaciones estaban iluminadas como el día, no había nadie alrededor. El comerciante llamó, llamó, pero no contestó. Finalmente, al darse cuenta de que no tenía sentido esperar, ató su caballo al establo y comió la comida que esperaba en la larga mesa del salón. Luego se acostó y se durmió. Cuando se despertó por la mañana, encontró ropa nueva que le habían dejado a su lado. Un delicioso desayuno lo esperaba abajo. Este castillo debe haber pertenecido a una amable que se compadeció de mí, dijo el comerciante. Ojalá pudiera darle las gracias. Cuando el comerciante salía del castillo, notó las rosas en el jardín. Si no, déjame cumplir la promesa que le hice a Gucel, se dijo. Arrancó una de las rosas. Pero tan pronto como lo arranqué, gimió con un rugido terrible. Un monstruo de aspecto aterrador emergió de detrás de los arbustos. 
fue tan aterrador que el comerciante casi se desmaya del miedo. Hombre infravalorado, rugió la bestia. Te salvé la vida, te alimenté, te vestí. Estás robando mis hermosas rosas. Merecías morir de inmediato. El mercader se arrodilló ante la bestia. Le iba a llevar la rosa a una de mis hijas, señor, dijo. No soy un maestro, soy una bestia, gruñó la criatura. Luego se plantó encima del comerciante. En cuanto a esas preciosas hijas. Ve y pregúntales, vendrá una de ellas a vivir conmigo a cambio de tu vida. Si nadie acepta mi oferta, morirás en tres meses. El comerciante cabalgó tristemente de regreso a casa a través del bosque iluminado por el sol. En casa, las dos hermanas egoístas no movieron un dedo mientras escuchaban las terribles aventuras de su padre. Su padre no les trajo ropa ni joyas, estaban furiosos. Pero Gucel no hizo como ellos. Padre, déjame ir, dijo sin dudarlo. Claro que te vas, es tu culpa, dijeron sus hermanos. La bestia no hubiera pensado en matar a nuestro padre si no lo hubieras clavado porque yo quería una rosa. Tres meses después, el mercader fue al castillo con Gucel. Todo estaba como lo vio por primera vez, no había nadie más alrededor, la mesa estaba lista. Cuando terminaron de comer, apareció la bestia. Bella comenzó a temblar de miedo, porque la bestia era tan aterradora como su padre le había dicho, y aún más aterradora. «¿Viniste aquí voluntariamente?» preguntó el monstruo. «Sí», dijo Bella. «Entonces tu padre se irá de aquí por la mañana y nunca volverá aquí. Por la mañana, cuando su padre se va, Gucel se queda sola. Al principio lloró un rato, pero luego recordó su sueño y se relajó un poco. No te preocupes, tu coraje para salvar la vida de tu padre no quedará sin recompensa, le dijo un hada en su sueño. Tal vez me acostumbre a esta vida, pensó, sintiéndose un poco feliz. Vagó por el jardín, mirando las rosas, y se llenó de tristeza. Luego recorrió el interior del castillo. Se sorprendió mucho al ver su nombre escrito en una de las puertas de la habitación. Abrió la puerta y miró dentro. La habitación estaba amueblada exactamente como él quería, llena de libros e instrumentos musicales. Dado que la bestia está tratando de hacerme sentir cómoda aquí, probablemente no me hará daño, pensó Bella. Luego cogió un libro. En el libro está dorado, mi querida reina. Cada deseo es un mandato para mí, escribió. Ojalá pudiera ver a mi padre ahora mismo. Tan pronto como Bella dijo eso en voz alta, la imagen de su padre apareció en el espejo en el otro extremo de la habitación. De esta manera, la sensación de soledad y nostalgia de Gucel desapareció un poco. En la cena de esa noche, apareció la bestia. —¿Me dejarás mirarte, hermosa? —preguntó. —Eres el dueño de este lugar, dijo Gucel. —No, dijo la bestia. Mi castillo está a tu disposición. Si quieres, me iré de inmediato. El monstruo vaciló por un momento. Solo voy a preguntar una cosa me encuentras muy feo. Bueno, antes no sabía qué decir. Luego miró a la bestia. No quería decir esto, pero tengo que decir la verdad. Sí, me parece feo, dijo. Cuando Fine terminó de comer, la bestia dijo, ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó. Ningún monstruo, nunca, dijo hermosa. El sonido de la bestia resonó por todo el castillo mientras suspiraba profundamente. Todas las noches a las nueve la bestia venía a hablar con la bella. A medida que pasaban los días, Gucel notó que se estaba acostumbrando a la bestia. Incluso se preguntaba por él cuando llegaba tarde. Ojalá, decía, no fuera tan feo. Si no me lo hubiera propuesto porque Bella estaba aterrorizada por el sonido que hizo la bestia cuando rechazó su propuesta. «Puede que no me ames, pero debes prometerme que no me dejarás», dijo un día el monstruo. Así pasaron tres meses, todos los días iguales. Entonces, un día, Bella vio en el espejo que su padre estaba enfermo. Inmediatamente le dijo a la bestia que quería irse a casa para cuidar a su padre. «Puedes irte», fine dijo la bestia. «Pero sabes que si no vuelves, me moriré de pena, ¿verdad? Me temo que querrás quedarte con tu padre y no volverás. Pero si cambias de opinión y quieres regresar, simplemente deja tu anillo en la mesa de café al lado de tu cama. Por la mañana abrirás los ojos en mi castillo. Volveré en una semana, lo prometo, dijo Gucel. 
A la mañana siguiente, Bucel abrió los ojos en su propia cama en la casa de su padre. Su padre estaba muy feliz de verlo frente a él, se sentía mejor. Esa tarde, sus hermanas recién casadas fueron a visitar a su padre. Cuando llegaron a casa y vieron frente a ellos a la única hija de su padre, estallaron en celos e ira. —Escucha, dijo uno de los dos hermanos. —Vamos a jugarle un juego. Hagamos que se quede aquí una semana más. Entonces vendrá la bestia y lo matará. En lugar de gritarle y calumniarla, los dos hermanos le pusieron cebollas en los ojos y confrontaron a Gucel con los ojos llorosos y le dijeron que lloraban porque no querían dejarla. Prometió quedarse otra buena semana. En poco tiempo, Bella se dio cuenta de que extrañaba a la bestia tanto como extrañaba a su padre. Un día soñó que la bestia yacía rígida y sin vida en el jardín del castillo. Cuando despertó, pensó, lo que he hecho es pura crueldad. Inmediatamente se quitó el anillo del dedo y lo colocó sobre la mesita de noche. Por la mañana abrió los ojos en el castillo de la bestia. Esa noche, esperó a la bestia. Son las nueve en punto. El monstruo no vino. Son las nueve y cuarto, se ha ido. De repente, salió corriendo del castillo hacia el jardín presa del pánico. El monstruo yacía de cuerpo entero en el jardín. Yo causé su muerte, pensó Gucel. Inmediatamente lo abrazó. El corazón de la bestia aún latía. Pensé que no volverías más. Estaba preparado para morir sin comer ni beber, dijo la bestia en un susurro. Pero te amo, bestia, dijo hermosa. Quiero casarme contigo. Algo extraño sucedió en ese momento. Era como si el castillo se hubiera vuelto de repente más hermoso, más luminoso. Miró a su alrededor durante un buen rato, luego volvió la cabeza hacia la bestia. Pero la bestia se había ido. Un apuesto joven príncipe ahora estaba donde estaba. Quiero a la bestia, comenzó a llorar Bella. El príncipe se puso de pie en este momento. Yo soy el monstruo, dijo. Una hada malvada me lanzó un hechizo. Me había convertido en una criatura demasiado fea para mirar. Si no me hubieras dicho que querías casarte conmigo, me habría quedado así por el resto de mi vida. El príncipe llevó a Gucel al castillo. En el castillo, Bella conoció a su padre y a la hada buena que había visto en sus sueños. Ha sido recompensado por tu coraje, le dijo el hada buena a Gucel. El hada agitó su varita mágica. De repente, todos en el castillo se encontraron en la tierra del príncipe. Allí, el público saludó al príncipe con entusiasmo y aplausos. En poco tiempo, la bella y la bestia se casaron. Se convirtieron en el príncipe y la princesa más felices del mundo. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.